Herkese merhabalar ben Zeynep hobi sever YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere bebek battaniyesi ya da birçok alanda değerlendireceğiniz kolay örgü modeli anlatımıyla yine karşınızdayım tığ numarası olarak 3 mm bir tığ kullanacağım İplerim ise anti peeling özelliğine sahip bebeğin ünleri olacak dilediğiniz markaları tercih edebilirsiniz şöyle yakından da göstereyim kalınlıklarını görmeniz için Evet şimdi hemen desen anlatımına başlayalım Evet Bismillah diyelim ve başlayalım modelimize zincir yapımı ile başlıyoruz arkadaşlar bebek battaniyeleri 100 santim yapılıyor genellikle sizler istediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirlerinizi ayarlayabilirsiniz zincir sayımız 6 ve katları şeklinde olmakta fakat sizler fazla zincir çekip daha sonra fazla gelen kısmı makasla da kesebilirsiniz zincir saymadan da başlayabilirsiniz şimdi ben bir miktar zincirlerimi yapıp dönüyorum zincirlerimi hazırladım sizler de yaptıysanız şimdi başlayalım burada elimi tutuyorum ve 1 2 3 tane zincir çekip üstüne aldım ve tutmuş olduğum dördüncü zincire ikili trabzanımı yapıyorum şöyle bir zincir üstüne sardım bir tane atlıyorum ikincinin içerisine ikili trabzan üstüne aldım şimdi yanına ikili trabzanımı yapıyorum devam ediyorum toplamda 5 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum devam edelim bir zincir üstüne aldım bir taneyi bırakıyorum ikincinin içerisine trabzanımı yaptım 5'e tamamlıyorum bir zincir üstüne aldım bir boşluk yana devam ediyorum beşli gruplar şeklinde sona kadar ilerleyeceğiz aralarda bir zincir ve bir boşluk atlayarak şöyle tekrar göstererek devam edeyim şimdi üstüne aldım yine bir taneyi bırakıp sona kadar bu şekilde birinci sıramızı sona kadar zincir bitene kadar devam ettirelim Evet sona kadar devam ettirdim şimdi bitirme kısmını beraber yapalım burada yine bir tane zincirimizi yaptık şöyle tekrar göstereyim bakın bir zincir üstüne aldım bir taneyi bırakıyorum ve buraya yan yana iki tane ikili trabzan yapıyorum sonda iki tane başlangıçta iki tane ve aralarda beşerli gruplarımız var şimdi bir üst sıraya başlayalım bir iki tane zincir yaptım döndürdüm ve bu boşluğun içerisine 
6 tane ikili trabzan yapıyorum. Altı tane oldu. Şimdi burada beş tane trabzanımız var. Bir, iki, üçüncü trabzanıma batacağız. Bakın buna. Burada zincir yapmadan üstüne alıyorum. Hemen şöyle yavaşça yapacağım. Bakın bir, iki, üç. Buradan batırdım. Üç tane ilmeğim var. Bir, iki defa da çıktım. Tekrar üstüne aldım. Şimdi bu boşluğun içerisine 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. üstüne aldım bir iki üçüncüye ikili trabzanımı yaptım tekrar üstüne alıyorum ve araya altı tane ikili trabzan şeklinde sona kadar devam edelim Evet sonda buluşalım. Evet burada sıra, e, sıramı tamamladım. Sona kadar geldim. Sondaki boşluğa da yine yaptım. E, altılı gruplarımı ve bu son bitirme kısmını beraber yapalım. Burada zincir yapmadan üstüne alıp bu son zincire batıyorum. Ve ikili trabzanla sıramızı bitirdik. Şimdi burada yeni rengime geçiyorum. Beyaz ipimi aldım. Bir zincir. Dönderdim. İlk baştaki boşluğun içerisine bir sık iğne yapıyorum. Bir İki tane zincirimi yaptım. Desenimiz iki sıradan oluşmakta. Şimdi bu bizim birinci sıramız. Tekrar baştan başlıyoruz arkadaşlar. Daha rahat anlatmam için. Şimdi birinci sıramızın yapımına başlayalım. Üstüne aldım. Bu zincirden sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan. Tekrar aldım. Yanına ikili trabzan. Şöyle Arada bir zincir üstüne alıyorum. Bir, iki tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım. Üstüne aldım. Şimdi bu boşluğa ikinci trabzanımı yapıyorum. Biliyorsunuz bizim burada bir tane trabzanımız var. Buna farklı bir şekilde batacağız tığımı arkadan dolayarak bu şekilde geçireceğim. Bakın şöyle ve ikili trabzanımı bu şekilde yapacağım. Yani arkadan dolayarak yapacağım. Yapalım. Üstüne sardım. Yavaş yapacağım. Bakın buradan geldim. İpi aldım. Çıkarttım. 3 tane ilmeğim var. İkili 
trabzanımı yaptım. Tekrar üstüne aldım. Sıradaki zincire trabzan yaptım. Üstüne aldım ve yana trabzanımı yaptım. Burada toplamda 1 2 3 4 5 tane trabzanım oldu. Şöyle çevirdiğimde bu dolayarak yaptığımız trabzanımız. Devam edelim. Bir zincir üstüne alıyorum. Bir iki taneyi atlayıp trabzanımı yaptım. Üstüne aldım. Trabzanımı yaptım. Üstüne aldım ve burada yine arkadan dolayıp ipimi çıkarttım. Yavaş yapıyorum görmeniz için. Üstüne aldım. Trabzanlarımı yaptım. Bir tane daha yapalım. Bir zincir üstüne aldım. Bir iki tane atlıyorum. Evet. Buradaki trabzanlarımızı hep arkadan dolayarak yapacağız. Diğerlerini normal. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şimdi birinci sıramızı sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettirelim. Sonda buluşalım. Evet sona kadar ilerledim. Şimdi bu sondaki bitirmeyi de beraber yapalım. Burada bir zincir yapıyorum. Bir iki tane atlayıp yan yana iki tane trabzanla bitiriyorum. Başlangıçta da zincir ile birlikte üç taneydi. Aralar beş. Ve sonda da iki tane ile bitirdim. Şimdi bir iki zinciri yapıp dönderdim. Ve ikinci desenimin ikinci sırasını yapıyorum. Üstüne aldım. Bu boşluğun içerisine altı tane trabzanımı yapıyorum. Bu sıramızın tekrar üstüne aldım. Şimdi burada bakın bir iki üçüncüyü düz bir şekilde tığımı doladım. İkili trabzanımı yaptım. Üstüne aldım. Buraları atlıyorum yine boşluğun içerisine. 6 tane ikili trabzanla sona kadar devam edeceğiz bu yöntemle. ikinci sıramız da budur arkadaşlar. Bakın burada burgularımız bu şekilde devam etmekte. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Sonda yine buluşalım. Evet sıramı tamamladım. Yine sondayım. Sondaki bitirmeyi de birlikte yapalım. Üstüne alıyorum. Burada zincirim yok. Ve kenar zincirine batıyorum. Tığımı çıkarttım. Diğer rengi de üste geçireceğim için 
tığımı attım. Bir, iki adım da çıkarttım. Ve desenim iki sırada tamamlandı arkadaşlar. Artık kendini tekrar edecek. Yeni başlayanlar için özellikle göstermek istiyorum. Şöyle başlangıcını yapalım. Videoyu başa alarak da devam edebilirsiniz. Buraya bir sık iğne, bir, iki tane zincir. Üstüne aldım. İki tane trabzan, bir zincir, bir, iki tane atlayıp, iki tane trabzan, Evet şöyle hemen yakından tekrar göstereyim arkadaşlar bakın buradaki birinci sıramı tekrar ettirdim bir sonraki sırada ikinci sıramı yapacağım ve modelimiz bundan ibaret ben şimdi nasıl gözüktüğünü gösterebilmek adına tekrar bir miktar daha örüp geliyorum Evet modelimi artırdım oldukça güzel oldu şöyle yakından da sizlere tekrar tutayım Arka kısmımız da bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bir de kenar yapmak istiyorsanız arkadaşlar buradaki sıramızı üç kenarda da devam ettirerek bitirebilirsiniz. Oldukça güzel. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsiz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.